हाय वेलकम टू वीएल लर्नर्स हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास टेन मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं मोर ओवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास वी आर इन दैप्टर ऑफ ट्राइंगल्स हम अभी एनसीआर टी की एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट सिक्स सोल्व कर रहे हैं आइए पहले हम क्वेश्चन नंबर टेन समझ लेते हैं और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे Here given that Nazima is fly fishing in a stream, एक स्ट्रीम में नजीमा मछली पकड़ रही है जैसे कि आप देख सकते हैं इसके हाथ में एक फिशिंग रॉड है द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज वन पॉइंट एट मीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द वॉटर देखिए ये वॉटर का सर्फेस है और ये हमारा जो फिशिंग रॉड का टिप है जिसको पॉइंट सी से हमने डिनोट किया है तो यहाँ हमें दिया गया है कि जो वाटर सरफेस है इससे ये जो फिशिंग रॉड की जो टिप है इसका हमें डिस्टेंस दिया गया है एंड दिस इज 1.8 पॉइंट एट मीटर्स अब देखिए एग्जैक्टली exactly जो हमारा पॉइंट सी है जो फिशिंग रॉड का जो टिप है उससे आप नीचे आ जाइए वाटर सर्फेस पर तो वहां हमने एक पॉइंट रखा है बी अब ये जो बी सी ये है हाइट जो फिशिंग रॉड की टिप की फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर अब जब भी इस तरीके की चीजें हमें दी जाए हाइट कि जो डिस्टेंस यदि हमें दिया गया है कोई वाटर सरफेस के ऊपर या कोई ग्राउंड के ऊपर किसी चीज की हमें हाइट दी जाती है तो समझ जाइएगा ये जो हाइट है ये इसका वर्टिकल हाइट है दैट इज परपेंडिकुलर हाइट है तो आप ये देख सकते हैं बी सी जो है यह हाँ परपेंडिकुलर है ऑल्सो गिवन फिशिंग रॉड है इसमें एक फ्लाई लगी हुई है एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग दैट रेस्ट ऑन द वॉटर थ्री पॉइंट सिक्स मीटर्स अवे देखिए बच्ची जहां बैठी है उस पोजिशन को हमने डी लिखा है और जो फिशिंग रॉड का टिप है वहां से एक स्ट्रिंग लगी हुई है और उस स्ट्रिंग के एंड में पॉइंट ए पर एक फ्लाई लगी हुई है फ्लाई वो होती है जिससे मछली पकड़ी जाती है अब यहां दिया गया है कि बच्ची जहां बैठी है वहां से इस फ्लाई का हमें डिस्टेंस दिया गया है एंड दिस इज 3.6 मीटर्स और ये जो फ्लाई है दिस इज 2.4 मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड देखिए डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द जो रॉड है वहां जो पोजीशन है वो है बी और फ्लाई है हमारे पोजीशन ए में हमें क्या दिया गया है ए बी का हमें डिस्टेंस दिया गया एंड दिस इज 2.4 मीटर्स अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो ए बी है ये वाटर सरफेस है और हम जानते हैं वाटर सरफेस क्या होता है फ्लैट होता है होरिजेंटल होता है इसका मतलब ए बी जो है ये होरिजेंटल डिस्टेंस हो गया है दैट मीन्स यदि बी सी परपेंडिकुलर है तो किस पर परपेंडिकुलर है ए बी पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ ए बी क्या हो जाता है बेस हो जाता है तो अब गौर से देखिएगा यहाँ हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है ए बी सी जिसमें एंगल बी जो है ये 90 डिग्रीज का है यहाँ दिया गया है कि एज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग फ्रॉम द टिप ऑफ हर रॉड टू द फ्लाई इज टॉट यहाँ कहा गया है कि जो टिप ऑफ द रॉड से जो स्ट्रिंग है अप टू द फ्लाई यहां तक दैट इज सी ए ये कसी हुई है अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है कसी हुई का मतलब क्या हो जाता है ए सी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है तो यदि हम ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं और एंगल बी यदि 90 डिग्रीज का है और ए सी यदि स्ट्रेट है दैट मीन्स इस केस में पॉइंट ए और सी इन दोनों को आप यदि ज्वाइन कर देते हो तो ये जो लाइन मिलेगी ये इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा ये इसका हाइपोटेनस हो जाता है अब यहां हमें फाइंड करना है हाउ मच स्ट्रिंग डज सी हैव आउट इसका मतलब ए और सी की हमें यहां लंबाई फाइंड करनी है नेक्स्ट इज इफ सी पुल्स इन द स्ट्रिंग अब ये गौर से वर्ड देखिएगा इफ सी पुल्स इन इसका मतलब क्या है इसके हाथ में जहां ये फिशिंग रॉड है वहां उसके पास एक पुली है एक फिरकी है जिससे ये स्ट्रिंग है ये ए सी इसकी लंबाई बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है और यहाँ लिखा है पुल्स इन इसका मतलब इसकी लंबाई ये जो है ये इसकी छोटी कर रही है इसको छोटा कर रही है इसकी ये स्ट्रिंग को एट द रेट ऑफ फाइव सेंटीमीटर्स पर सेकेंड दैट मीन्स एक सेकेंड में फाइव सेंटीमीटर्स ये इसको छोटा कर रही है ये इसकी स्पीड है वट विल बी दरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड्स 12 सेकेंड्स तक यदि इसको ये छोटा करती जाएगी तो मान लेते हैं कि इसकी जो स्ट्रिंग है देखिए ये छोटी होती जा रही है और यदि 12 सेकेंड्स तक यदि ये छोटा करती है मान लेते हैं कि ये जो नया पोजीशन फ्लाई का हो जाएगा वो पी हो जाता है 
तो अब हमें यह फाइंड करना है कि 12 सेकेंड बाद फ्लाई की यदि पोजीशन P हो जाती है तो हमें इस बच्ची से इस फ्लाई का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है दैट इज हमें यहां डी पी इसका डिस्टेंस फाइंड करना है तो आइए सॉल्व करते हैं सो लेट द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड एव द सर्फेस ऑफ द वॉटर बी बी सी और इसकी लेंथ हमें दी गई है एंड दिस इज 1.8 पॉइंट एट मीटर्स एंड द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर दिस इज गिवन की फ्लाई इस बच्ची से कितने दूर पर दी गई है दिस इज थ्री पॉइंट सिक्स मीटर्स और यह है ए डी द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड देखिए टिप ऑफ द रॉड सी है डायरेक्टली अंडर दिस जो पॉइंट है वो है बी और फ्लाई कहाँ है ए पर सो ए बी की हमें लेंथ दी गई है एंड दिस इज टू पॉइंट फोर मीटर्स अब देखिए हमारे पास यहाँ दो लेंथ दी गई है कि बच्ची से फ्लाई तक की डिस्टेंस दी गई है और फ्लाई से ये जो टिप ऑफ द रॉड के जो बेस है ना बी दैट इज ए बी का हमें डिस्टेंस दिया गया है सो so, यदि मैं ए डी से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ ए बी सो मुझे यहाँ मिल जाता है बी डी सो वट इज दिस बी डी दिस इज द होरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल एंड द पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड तो ये देखिए टिप ऑफ द रॉड के डायरेक्टली अंडर जो पॉइंट आता है दैट इज बी और बच्ची है डी पर सो बी डी का हमें डिस्टेंस मिल गया इसको हम लिख सकते हैं हियर ए डी इज थ्री पॉइंट सिक्स मीटर्स उसमें मैं ए बी सब कर देती हूँ सो दिस इज टू पॉइंट फोर मीटर्स सो दिस इज वन पॉइंट टू मीटर्स अब हमें यहाँ ये फाइंड करना है ये जो स्ट्रिंग की हमें लेंथ फाइंड करने को कहा गया है दैट इज ए सी की हमें लेंथ फाइंड करने को कहा गया है वो हम यहाँ फाइंड करते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी हम देख सकते हैं यहाँ हम पाइथोगोरस थ्योरम यूज करते हैं एंगल बी का ऑपोजिट साइड है ए सी सो यहाँ हमारा हैपीटनेस हो जाता है ए सी सो आई कैन राइट दिस एज ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है यहाँ बी सी सो बी सी स्क्वायर प्लस हियर बेस इज ए बी सो ए बी स्क्वायर सो हियर बी सी इज वन पॉइंट एट एंड दिस इज स्क्वायर एंड ए बी इज टू पॉइंट फोर एंड दिस इज ऑल्सो स्क्वायर एटीन स्क्वायर इज थ्री टू फोर और यहाँ देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसीलिए यहाँ मैं डेसिमल के बाद दो डिजिट्स रख रही हूँ प्लस टू पॉइंट फोर स्क्वायर का मतलब हो जाता है फाइव पॉइंट सेवन सिक्स इसको हम ऐड करते हैं सो दिस इज नाइन पॉइंट जीरो जीरो नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स यदि हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा दिस विल बी ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू रूट अंडर नाइन देखिए थ्री स्क्वायर का मतलब होता है नाइन सो हम इसको लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल्स टू थ्री एंड द यूनिट इज हेयर मीटर्स सो हमने ए सी इस स्ट्रिंग की लंबाई फाइन कर ली है एंड दिस इज थ्री मीटर्स अब देखिए हमें गिवन है कि सी पुल्स द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ फाइव सेंटीमीटर्स पर सेकेंड दैट मीन्स एक सेकेंड में ये फाइव सेंटीमीटर्स स्ट्रिंग को पुल करती है छोटा करती है इसका मतलब ट्वेल्व सेकेंड्स में ये फाइव इंटू ट्वेल्व सेंटीमीटर्स स्ट्रिंग को छोटा कर देगी दैट मीन्स खींच के छोटा कर देगी अब देखिए बाकी जितने भी यूनिट्स हैं यहाँ लेंथ के जितने भी वो मीटर्स में हैं सो so, इस सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ मीटर्स में सो so, मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ हंड्रेड से सो दिस इज जीरो पॉइंट सिक्स मीटर्स अब देखिए ये इसको छोटा कर रही है इसका मतलब ये इसको इस तरीके से कसेगी यदि छोटा कर देगी तो फ्लाई का डिस्टेंस जो पॉइंट है वो चेंज हो जाता है पहले ये ए पर था अब क्योंकि इसने इसको छोटा कर दिया तो इसका पोजिशन चेंज हो गया फ्लाई का और P पर आ गया हम मान लेते हैं कि 12 सेकेंड बाद ये फ्लाई का पोजीशन P पर आ गया है सो नाउ अब ये जो स्ट्रिंग की जो लंबाई हो जाएगी दैट विल भी देखिए टिप जो फिशिंग टिप है वो C पर है तो इन दोनों फ्लाई को और इस टिप को हम जोड़ देते हैं तो दिस विल बी C P 
तो जो ये लेंथ होगी CP की दिस विल बी इक्वल्स टू ओरिजिनल जो लेंथ है इस स्ट्रिंग की दैट इज AC जो हमने अभी फाइंड की थी AC 3 मीटर्स है और स्ट्रिंग जो इसने 12 सेकंड्स में पुल कर लिया है वो ये है सो so, ओरिजिनल से मैं इसको सबट्रैक्ट कर देती हूं ओरिजिनल लंबाई AC की से सबट्रैक्ट किया मैंने इसको सो दिस इज 2.4 मीटर्स सो so, हमने C P जो है उसकी लंबाई यहाँ find कर ली है। तो अब हमें ये find करना है कि 12 second बाद fly की यदि position P हो जाती है, तो हमें इस बच्ची से इस fly का हमें distance find करना है। That is हमें यहाँ D P इसका distance find करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? पहले मैं B और P इसका मैं distance निकाल लेती हूँ। So ये possible है। हमारे लिए हम यहाँ right angle triangle use कर रहे हैं triangle P B C so यहाँ मैं Pythagoras theorem use कर सकती हूँ so यहाँ hypotenuse हमारा हो जाता है P C so this is P C squared is equals to here perpendicular is B C so B C squared और हमारा base है यहाँ B P so this is B P squared so इसको हम rearrange करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं B P squared is equals to P C squared minus B C squared. अब देखिए P C इसकी length हमने already find कर ली है. ये देखिए C P बोलिए P C एक ही बात है. So this is 2.4 meters. So this is 2.4 squared. Squared है इसलिए squared लिख दिया. Now B C this is 1.8 and this is squared. So now this is 2.4 का मतलब हो गया 5.76 minus this is 3.24 so this is 2.52 so now taking square root on both sides इसको हम लिख सकते हैं देखिए मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया तो ये जो स्क्वायर था BP के ऊपर ये हट जाएगा और डायरेक्टली ये BP हो जाएगा व्हिच इज इक्वल्स टू अब देखिए 2.52 इसका यदि हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो एप्रोक्सीमेटली ये 1.59 होता है एंड दिस इज इन मीटर्स तो देखिए हमने BP इसकी भी अब लंबाई है, जो डिस्टेंस है, ये भी अब हमने फाइंड कर ली है। अब हमें फाइंड करना है, the horizontal distance of the fly from Nazima after 12 seconds. So that means BP plus BD. So BP हमने यहाँ फाइंड कर लिया है, and this is 1.59 और originally हमने BD फाइंड किया था, and this was 1.2 meters. So, इसको यदि हम calculate करते हैं, so this is 2.79 meters approximately. Answer. आई आप देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से comment पे इनके reply करें। मुरावर हमारे channel को subscribe करके notification bell button दबाएं, so that आपको हमारे videos के updates मिलते रहें। So, आज के लिए यहीं तक। See you in the next class. Thank you.